Ah ndugu mtazamaji wa kipindi chetu cha safari salama na merkebo leo hii tumepata bahati ya kupata mtaalam captain mkongwe wa mambo ya marine kikubwa tu ametuandalia 10 core safety leadership qualities. Kwa yeye atazungumza zaidi na zaidi kufundisha vitu gani ambavyo viandaa. Karibu ndugu mtazamaji uendelee kuangalia kipindi chetu cha safari salama na merkebo. Ah uh, habari ya asubuhi kwa majina naitwa captain Konsi Mgawe na nashukuru sana kualikwa katika kipindi hiki cha safari salama na merkebo. Bila kupoteza muda mtakuwa nanyi katika somo letu la leo lenye anwani ifuatayo 10 core safety leadership qualities. Kwa nini safety leadership qualities? Tukisema safety maana yake ni kwamba ni usalama kwa lugha nyepesi ya Kiswahili tunasema ni usalama. Lakini usalama huu kwa sababu gani? Kwa sababu tafiti zinatuambia kati ya asilimia 80 mpaka 90 ya accidents zinatokana na human factor binadamu anakuwa ni chanzo human factor au tunaweza kusema human error sasa kwa sababu human factor au human error ndio chanzo cha accidents nyingi ndio chanzo cha kuhatarisha usalama tukiziishi hizi Hizi sifa mbozo tutazitaja hapa wakati tukiendelea na somo letu. Mana yake tunapunguza possibility, tunapunguza uwezekano wa kutokea accidents. Na nini ukizungumzia human factor, mana yake unazungumzia, unaweza kuwa kuna, kuna, kuna negligence, yani uh, negligence ni hile kama kupuzia. Mtu anajua kwamba hiki kitu ni hatari, lakini bado, kam, kama vile tumitu mfano ana, anakunyua gongo, siya anajua gongo ya nadhuru lakini anakunyua. Kuna kitu negligence kwenye human factor. Lakini kuna kitu kingine ignorance. Mtu mgini hajui. Hajui. Huyu ni mtu mzuri. Kusabu hajui akijuzwa. Anafahamu na anweza akachana. Ila huyu namba moja mwenye negligence. Mwenye dharau, mwenye kupunzia. Hiyo ni atari kusabu anafahamu hiki kitu ni atari na bado anafanya. Lakini kuna kuishi kwa mazoea. Familiarity. Familiarity au tuneta business as usual. Ile kuishi kwa mazoea mtu mezoea, tu mezoea kufanya hivi na mfano mdogo tulio kwa pamerini wengi tunawana kwenye vimbo vidogo vidogo kama tag ya fast boat kama hizo wanakuta kuna, kwa sababu zinakuwa ziko chini kidogo mlango upo lakini wakuta vijana mana nyingi wanaruka kwenye sides kule wanatumia hili unsafe access to the vessel kwa sababu ya nini? family rate kwa sababu ya eh, business as usual mazoea wa mezoea kwa hivyo wanakuta Hi, kwa hizo katika hizo, hizo, hizo ya silimia samanini mpaka tisini za hizo accidents ya mbazo sosi yake ni human factor eh, Yani binadamu wa meusika, lakini ya meusika kivipi ama amedharau Kwa kujua kwa mbeki kitu, kia mtakio kifanyo hivi lakini ya kapuzia Au hajui na akijuzwa probably anaweza aka akawa anafahamu na si Na mgini uyu kundi na mwisho hili anaweza kuwa na hizi sifa zote mbili Anaishi kwa mazoe ya kusababu ya negligence yake Au anaishi kwa mazoe ya kusababu hajui Na kuondosha hivi nini kifanyike? Kuondosha hivi na hili tuludi kwenye safety. Ndiyo training kama hizi. Training kama hizo tunawona zinafundishwa kama za PSCR, yote ni mambo ya safety. Tunafundishwa elementary first aid, yote ni kukua usalama wa mtu. Tunafundishwa mambo ya PST na masomo kama haya. Kwa sababu, yote tunajitahidi kuriduce hiyo human error. Tunajitahidi kuondoa kabisa hiyo possibility ya kwa sababisha hizo, hizo, hizo nani accidents. Kwa hiyo, Baada ya kufahamu kwamba chanzo kikubwa cha kuvunja usalama au cha kuharibu usalama au cha kusababisha ajali ni human factor na factor hizo zinasababishwa na haya ndio sasa tunakuja na hizi sifa kumi ambazo kimsingi kwamba kila mtu ni kiongozi katika eneo alilopo wewe kama ni AB ni kiongozi katika majukumu yako ya UAB suppose wewe umesimama kwenye uskani ndio unaestia wewe ndio unaitongoza by that time of course umepokea wale kutoka kwa mtu labda kwa captain wako au officer wazamu au pilot hard starboard ukafanya hard starboard uka respond kwa kwa acknowledge baadaye steady au midship uka midship steady uka steady ku maintain ile course ukasema on course 1 2 5 sir sisi wote tunaamini wewe unakwenda on course 1 2 5 maana kwa wewe kwa wakati huo ndio kiongozi wetu katika ku maintain hiyo course master ni kiongozi overall wa chombo pilot atakuwa kiongozi kwa majukumu yake ya pilot kwa hiyo everyone is a leader Na hii maizi tukizitaja, tutaziona, zinagusa sekta zote. Zinagusa mambo ya baharini, zinagusa mambo ya nchikavu, zinagusa kwenye siyasa, everywhere. Zitagusa kadi tutakapokuwa, tukizijadi. Kwa nilipenda kwanza, 
e, kabla ya yote tuone kwanza na ina ukisema safety e, maana yake ni nini maana yake unazungumzia ni kazi ifanyike kwa usalama maana yake ni kazi ifanyike na kuleta lengo lililokusudiwa ndio maana yake ume, ume maintain safety maana yake ni, ni kazi imefanyika bila kusababisha madhara kwa watu sasa katika meli kiutaratibu operation yoyote inayofanya kabla tujaingia kwenye hizo sifa lazima tupate mdadavuzi wake any operation done on board lazima izingatie vitu vitano viwe salama moja wewe mwenyewe mfanyaji yourself uwe salama wewe unaanza na i first person i pili mwenzako your neighbor or whatever your fellow crew could be neighbor au fellow crew na yawe salama what cha tatu ni cargo au passengers kama hiyo meli ni abiria cha nne ni hiyo meli yenyewe ship au vessel na cha tano ni marine environment kwa hiyo convention zote zilizotungwa zinachezea katika kuhakikisha usalama wa vitu hivi marine environment kama hiyo operation unayofanya ina jeopardize any of the five items it has to be stopped until ufanye ile njia ambayo itafaa kuhakikisha vitu hivi vinakuwa salama na ndio tutakaja na hizo 10 core safety leadership qualities hizi sifa sasa tunaenda kwenye hizo sifa zimegawanyika katika makundi manne hizo sifa ziko katika makundi manne these are divided into four categories category ya kwanza inasema command and authority kundi la kwanza lina sifa nne kundi la pili lina sifa tatu kundi la tatu lina sifa mbili na la mwisho lina moja ukizijumlisha 4 plus 3 plus 2 plus 1 unapata 10 sasa katika command authority kipengele cha kwanza kabisa kinatuambia instill respect and command authority maana yake ni nini tuseme hivi to instill ni neno instill maana yake ni kuinduce na in, inducement inayotajwa hapo sio ya kumshikia mtu bunduki kumforce no kuinduce kwa vitendo yani unafanya vitendo fulani halafu vile vitendo ndio vinafanya watu wako heshima unapokuwa kiongozi ili uweze kujenga respect hauwezi ukatumia dures vitisho kutisha watu au fear au kusereten watu pana hiyo atakuwa na fear sasa haitakuwa respect ukitumia vitisho itakuwa ni fear na sio respect ili uwe respected watu wanataka waone competence yako how competent you are into discharging your duties waone competence hiyo competence itafanya kwa heshima kwa competence yako waone how do you solve problems ile matatizo yako how do you address and solve problems eh kwa hizo problems maana yake solving or addressing how are you addressing the problems watu wana matatizo kwa sababu by definition a leader ukisoma kwenye mambo ya management a leader is a disturbance handler ndio definition yake either he is a disturbance handler or he is the problem solver ni hiyo majina mawili ndio ina, ina translate maana ya kiongozi kwa hiyo watakuheshimu kwa competence yako mfano ukiwa labda wewe ni captain au ni chief engineer ni chief officer unafanya kazi zako zinaenda vizuri kila mtu ah bana yule captain saluti bana kila mtu anakuheshimu ofisi inakuheshimu crew yako inakuheshimu na wengine watu watakuheshimu lakini unaweza kuwa na title hiyo hiyo ni captain kama captain mwingine lakini ukashangaa crew wake hawamheshimu kwa sababu competence yake probably ndogo au the way he addresses the problem ni na sifa nyingine how how is he motivating our motivational Eh, motivation awe kiongozi motivation how is he motivating them na kuwa motivate wale si mpaka kuwapa pesa tu no ku motivate ku appreciate hata zile kazi wanazofanya oh hey, sio kazi nzuri oh, hata kama kakosea unamlekebisha katika namna ambayo ni nzuri kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo watu wana wana, wana, wana kuangalia una umahiri gani katika hilo hicho hiyo cheo ulicho nacho una solve matatizo yao namna gani unawasikiliza how how are you communicating with them how are you listening yani unatakiwa kuwa communicative una communicate nao unawasiliana nao vipi eh communicate how are you approachable unatakiwa kuwa approachable and reachable not only approachable approachable and reachable watu waweze kuku approach lakini waweze kukufikia lakini sasa umejiwekea barrier hakuna mtu kumuona captain sasa watu wana shida ya kukuona wewe alafu inakwaje kwa hiyo ya kwanza anaposema instill respect maana yake ni kwamba uinduce wale watu wa kuheshimu kutokana na vitendo unavyovifanya na sio kwa kusereteni watu 
instill respect and command authority. Na watu wa kiku respect, watakuwa tayari kutekeleza orders zako, come sun, come rain, 24-7. Lakini ukiwa na fear, manake, the opposite of respect ni fear, yani hile, watu kuwa wana kuogopa, hawa kwa ishimi. Sasa avoidi watu wasiwe wana fear against you, wawe na wana respect. Kwa sababu wakiwa na fear, watafanya vitu vizuri in your presence. But in your absence, wataendelea business as usual. Na wakiku respect, hata kama haupo, yale maelekezo uliyatua ni standing order, standing structures, whatever. Wata abide to the standing structures. Wata zisimamia in your absence. Kwa sababu, wana respect. Haya, kwa hiyo ukisema command simply means giving orders Ndiyo mana ya command, to give instructions To give order, kutoa mailekezo, kutoa, kutoa amri Ndiyo mana ya command, lakini kusema authority sasa The powers vested, umepewa wema ayo madaraka Ya kutoa hiyo command, ndiyo mana ya authority Kwa hiyo, tunachazungumza hapa ni kwamba you instill respect Lazima hiyo, hiyo heshma uijenge kutoka na matendo yako Lakini you have to command authority Kwa sababu yale madaraka uliopewa lazima uyotumie You cannot be a captain, you cannot command your people Uwezi kuwa chief engineer, uwezi kuamrisha watu wako Uwezi kuwa officer flani, wakati watu wako, uwezi kuamrisha Kwa madaraka uliopewa, lazima uamrisha Lakini katika lawful, katika vitu vile vya halali, vitu vya kikazi Vitu ambavo ni, ni vya kisera kwenye tasisi yenu au kwenye meli yenu Hii ni item number moja Still respect and command authority Item number mbili, lead the team by example You cannot be talking of safety Guidelines, safety precautions, safety rules While you are flouting the rules Wewe mwenyewe unazivunja, unawambia watu wavai safety boot Wewe mwenyewe unaenda main deck na kuna kazi zinafanywa na kandambili Unaenda kwenye hatches, hujava helmet Kuna kwa sababu watu wanaangalia kile kitu mbocho unakizungumza na kukitenda Ndamana ata kwenye mandiko wa tunambio useme na kutenda Kwa hiyo lead the team by example Wewe ndio uwe mfano, kama unazungumzia neatness Wewe mwenye unavaa shati limechafuka. Hafu nataka watu wawe niti. Unazungumzia punctuality. Wewe unakuja satana. Watu wansubili gangway wasitowe kwa sababu kipteni kachelewa. Kwa hiyo unamana utokona unaongea kile usichotenda. Sasa hiki kitavunja hiki chajuhu. Kwa sababu utaonekana wewe mwenye huwendi. Sawa na kwa. So lead the team by example hii kwa straight forward. Haitaji tafsiri nyingi sana. Kwa mba ongoza wa hatu kwa vitendo. Kwa kuwa wewe ni mfano bora. Naona? Pengele cha tatu, draw on knowledge and experience but accept your knowledge gaps but accept your knowledge gaps Binadamu wote dunia ni tuna knowledge gaps Hata hawe nani Wee kama umesomea accountants utakuwa na knowledge gap ya engineering Wewe kama ni pilot wa ndege utakuwa na knowledge gap ya pharmacy, pharmacology. Wewe kama ni medical doctor, hao medical doctors wenyewe wanaona. Kuna specialization, kuna dentist wa meno, kuna optician wa macho, kuna gynecology wa masuala ya kina mama na vitu kama hivyo. Kwa hiyo huyu wa meno ana knowledge gap ya macho na huyu wa hiki ana knowledge gap ya kile. So you draw on knowledge. Maana yake ni nini? To draw on knowledge what we believe ni kwamba kiongozi yoyote ni mtu ambaye one atakuwa ni knowledgeable. Kwa sababu ato kiangalia sequence ya training zetu Hili upate class 1 Manake lazima uwe na C time kubwa Mwenye C time dogo atakuwa kwenye class 2 Mwenye C time ya chini atakuwa class 4, 3, namna hii Kwa hiyo We expect uyu kiongozi katika maritime sector Hizi sifa zimelenga maritime sector Kini ziko ni mtambuka zinezo sakakusa na mingini Tuna expect ya na experience kumbwa Tuna expect ya takuwa ni knowledgeable Ndoba naka akapewa yale madaraka So you draw on knowledge and experience You have the knowledge, you have experience Lakini pia utumie Hawa watu wako, unawajua, flani, niboza, skills hake zikoje, uwelewa wake ukoje. So, utumie zile knowledge zao pia. Lakini wewe pia, uaccept we we knowledge gap yako kamba, mimi kwenye hili, silifahamu. And that's why, kutokana na kipengeleke namba tatu, pakazaliwa maswala ya bridge resource management, engine room, uh, engine room resource management, kwa mana ya pamoja na maswala ya TBT hizi tunaita toolbox talk au toolbox meeting kabla mjafanya kitu kukamu na jadili kama inapofanywa kwa passage planning kama inapofanywa katika mambo yote ya safety job hazard analysis haya mambo yote ya kukaa kwanza kabla ya kufanya operation flani ya mezaliwa na kipengele hiki kwa sababu kila mtu ana knowledge gap yake unaweza kuwa wewe ni captain lakini una knowledge gap kwenye maadhi ya mafundo flani 
au kuna baadhi ya kazi fulani za kisimanship ukawa una knowledge gap kwa sababu kwenye training ile watu wana tofauti ya especially zamani sikuizi at least kidogo mfumo zamani unakuta mtu alikuwa anaenda from OSC AB anapanda graduate sasa so, tegemea alipandia mail gani unaona lakini pia na mail zinatofautiana ulipanda labda chombo chako cha kwanza general cargo baadaye umepata experience yako kwa kupata containership una knowledge gap kwenye containers Je, ulisoma tu theoretical shuleni au ukapata tenka una knowledge gap kwenye tenka lazima umle uende ukapikwa hata kama umesoma short course za za tenka za, za nani za hiyo tenka familiarization siku hizi ni nini ile inaita basic training ya tenka hiyo hata kama umesoma ile ile ni just a tip of an iceberg kile uweze kusema unaijua tenka hivyo kwa short course kale paka uingie mle sasa ukutane na wale kale kamekopa tu zile precaution usiingie kwenye yale matenki hizo enclosed spaces na nini hivyo hiyo careless smoking ndio kimekueleza lakini uweze kusoma short course kale ukajua ku calculate mzigo unafanya stability uweze kwa ile huto hutoweza kufahamu kwa hiyo hiyo knowledge gap so you draw on knowledge and experience but accept your knowledge gaps una skills zako una knowledge yako lakini pia tumia na hizo knowledge za wale wenzako leo nao subordinates wako lakini u accept the knowledge gaps zako vile vitu ambavyo wewe huvijui weka wale wenye kuvijua waite wale wenye kuvijua wavifanye ndio ku maintain safety na tumesema safety ni kuhakikisha operation yoyote inafanyika kuleta maana iliyokusudiwa ndio maana ya ndio maana ya safety ni kufanya operation kuhakikisha ile operation inaleta maana iliyokusudiwa bila kudhuru vitu vitano tulivyovitaja hapa wewe mwenyewe mwenzako kama ni abiria au mzigo meli na marine environment kwa hiyo hii ilikuwa ni kundi la tatu draw on knowledge and experience but accept your knowledge gaps kwa hiyo ukiangalia hizi sifa tangu tumetaja hiyo ya kwanza mpaka hii ya tatu zinaondoa umimi ukiziangalia tu zote zinaondoa ile umimi i me and myself kama mimi ndio nimesema mimi ndio nini mimi hivyo watu wawe na competency wawe na ule umahiri wa kufanya zile shughuli lakini wasiwe na closed mind wawe na open mind wawe wafunguke kupokea na vya wengine ili kuhakikisha chombo au operation inaenda safely ya mwisho katika kundi hili remain calm in a crisis remain calm in a crisis so a crisis could be an emergency Inaweza kuwa emergency could be labda kama reprimands kutoka kwa mabosi wako. Yaani inaweza kuwa emergency ambazo tunazijua hizo za melini kama grounding, fire, what what all these emergencies. Au inaweza kuwa reprimand, reprimand ni kemeo, karipio. Labda mfano wewe ni captain, ukapigiwa simu kali kutoka ofisini au umetumia email kali ya kukemewa ya kufanyaje. Sasa ile ni crisis tayari imeingia katika wewe binadamu yote ni emotional kimesha ingia crisis katika akili yako. Kwa hiyo inachotakiwa ufanyaje kwanza utulie kabla ya kufanya maamuzi. Lakini mfano umepiga wewe meli chafu, meli haijaoshwa, haijafanywa chipping, haijafanywa nini? Na wewe umepokea umekata tu ile simu, alafu unaenda kwa kuru wako. Unategemea utaongea lugha aina gani? Lazima utaongea lugha kali kwa sababu utakuwa very emotional. Sasa kwanza remain calm. Ukisha remain calm utawaza na kuwazua kwamba sasa baadaye ndio wanawaita watu wako unazungumza nao jamani kuna 1 2 3 4 4 tuende hivi 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 kusababu paka sasa ofisi imeshafikia katika hatua hii. Kwa hiyo hata kama ni emergency imetokea fire on board. Ukikulupuka wewe ndio utachupa majini baada ya kutoa directives za moto uzimweje. Unaona au meli inaingiza maji inataka kuzama. Ukikulupuka wewe utafanya decision wrong. Sasa remain calm ili kwa sababu unapokulupuka utaleta panic usipo remain calm utazaa kitu kinachoitwa panic usipo remain calm utazaa kitu kinachoitwa panic na hii panic ina tendency ya ku impair eh, it impairs ku impair maana yake ni ile kuigawa au kuififisha it impairs uh, ile decision making decision making inafanya utoaji maamuzi wako uwe divided ndio unakuta mtu anataka kuruka maana kama anataka kurudi anataka sasa pale ana ana divided decision pale hana firm decision kwa sababu ya panic ndio unakuta mtu mwingine anachupa kwenye maji au tu hivi taka sha sasa kuna anakokwenda kuna sharks kuna nini kina kirefu kuogelea hawezi kumbe angeremain pale wakawaza wakashusha life boat au life raft au nini mwingine maisha yakaendelea kwa hiyo ukipanic kwa sababu hauko remain calm in a crisis consequences zake utakuwa na impaired decision na impaired decision always zina result katika disasters ama ya kuumia we mwenyewe au ukaumiza mtu mwingine ukaumia we mwenyewe au ukaumiza mtu mwingine so hii ni kitu ambayo inagusa kama nilivyozungumza hii hizi sifa unazipeleka popote zinafiti 
Uwe ni mwanasiasa usipo remain calm. Labda wewe umnimteule, umeteuliwa na mheshimiwa rais. Ni waziri au ni nani? Alafu mheshimiwa rais umefanya jambo limemchukiza akakukemea. Na wewe katoka pale unakuja kwa katibu mkuu. Lazima utulie kwanza. Ah, kweli mheshimiwa rais hivi. Sasa baadaye unakuja kwa katibu mkuu na kama na discuss, bana kuna 1 2 3 4 5. Wale wenzio pale pale watatoa solution sema ah unajua mkuu tufanye moja mbili tatu vya okay sawa mkatengeneza kitu kizuri lakini ukaja ukamblast na wewe yule katibu mkuu naye anaingia shock naye anamshukia mkurugenzi wa wizara ukienda yani kokote utakapozifiti hizi sifa zinakwenda wewe kama ni askari umekemewa na mkubwa wako juu na wewe chini yako na watu wakati bado una pressure ukawafuata wale utafika utawavuruga tu lakini ukitulia mtakufanya kitu kizuri hata iwe ni kwenye vita mpigwa na adui kwa huo watu wawili watatu mka hamkurimeni kana mkasambaratika mnafikiri ni nini mtaishia kuna ni kwa hiyo na melini na kila sehemu hizi sifa zinafit japokuwa background yake ni maritam lakini tunasema bahari ndio mama wa sekta zote ndio maana hapa tunajenga SGR ni kwa ajili ya ya kudini ya kuifidi bahari tu otherwise without hii bahari ile hii SGR itakuwa haiwezi kushibisha haiwezi kutumika effective kwa ni bahari ndio project mama ya project zote duniani Hilo likuwa ni kundi la kwanza Kundi la pili Linasema empathy and understanding Ukisema ineno empathy Empathy simply means putting yourself Into one's position Kujiweka wewe katika nafasi ya mtu mungine Kuvaa viatu vya mtu mungine Mfano Labda mina taka ni kuambia wewe Ubandike picha pale Ikae hivi Lazima mi kwanza nijiulize Kabla kukuambia wewe Hivi pale ningekua mimi ningeli ibandika aje Ningeita jingazi Tunangazi hapa Hatuna. Sasa hilo kwanza nijiulize kabla kutuma wea. Hapa ngazi hatuna. Sasa uyu nikimambia pale abandike hii hata ibandikaji na ngazi hatuna. Tunangazi hatuna. Jee hii meza tukisogeza hapo. Tukipanga kiti kwa haiti yake hatafika. Hafiki. Tabidi paka viti vio vili. Viti tukiweka vili. Are they stable to support his weight? Maki kiti kimoja na, na meza ni stable. Lakini chukua hiki kiti. Ukiweka juu ya meza. Halafu chukua na kiti kingine juu ya kiti. Tehali kiti ukipanda ununa kina. Unaone? Kwa sasa hiyo ndio maana ya empathy. Unajiweka kwenye nafasi ya mtu mwingine kwamba if it were me how could I do this? Ningekuwa mimi ningefanyaje? Kwa hiyo empathy kama si kumhurumia lakini kujiweka katika nafasi yake kabla ya wewe hujamwa sign afanye kile kitu. Kwa hiyo empathy and understanding ndio kundi la pili ambalo lenyewe tunasema lina sifa tatu. Kwa hiyo tulishia namba 4 hapa inaanza. Namba 5 tunasema practice practice tough empathy. Naona imejirudia hapo. Ufanye tough empathy maana yake strong empathy kabla ya kumtuma mtu. Kabla ya kufanya decision kwa jambo lolote, ufikirie kwanza hata mtoto wako nyumbani. Una mtoto mdogo unaenda kuchota maji mbali, siku hizi vijana nyinyi mmekuta mabomba yako hapo kwa hapo. Zamani watu wanachota maji mbali, mkuta na unaenda na katoto kadogo na kenye yako kanataka kabebe, kanabeba chupa moja ile chupa ya asali alita moja. Ndio maji yake kamejitisha na kenye kanaona kamefanya kazi. Sasa uwezi katoto kana mna ile ambako kubeba tu chupa moja ya lita moja ile kanaangaika. Wewe unataka kumpa dumu la lita tano. Hujafanya empathy hapo. Unaona? Kwa hiyo practice tough empathy maana yake usink critically kabisa kwamba huyu mtu hii kazi nayo mtaka kumpa na viwango vyake vya elimu na experience yake na age na nini na nini inaendana ndio maana yake hii kabla ya kufanya chochote wewe mtu always kapanda leo kwenye meli unamchukua unamleta bridge aanze kusitia na pilot umefanya empathy hapo you are not empathetic hapo utakuwa hujafanya kwa hiyo unapo practice tough empathy maana yake you think beyond the reason about doubt kwamba Huyu mtu iki kitu atakiweza Mgini na fobia ya maji Hata kwenye boti zetu tunawona umu Mgini ya bilia kisha ingia tu Hata boti ya janza kutembea Teale ya naomba mfuko Kuona maji tu Teale ya nafobia ya maji Na kuna ingini wanafobia ya height Ni experienced Boza ni ya unani Lakini ukimpandisha kwenye height Anasikia kizungu zungu Ile ni maumbile yake Umnyimi kazi kwa sababu ya ile fobia Kuyo lakini Kama na msaidizi wake Assistant Boza nae ni rank Well experienced Sawa ya ibi mkongo Kuyo unampandisha Kuyo uwe empathetic Ujio watu wako B sensitive to different cultures meli ni multicultural ni multinational meli zote duniani kwa sababu inakusanya watu wa mataifa mbalimbali mbali. hata ikichukua watu wa taifa moja bado mfano kama Tanzania ikichukua tunachukua wa Tanzania utakuta mle kuna mnyakiusa utakuta kuna mnyamwezi mle utakuta kuna mpare utakuta kuna mpemba kuna mungu jamu gazija nani wote wale lakini kila mmoja na mila yake huko alikotoka Sasa, what we do ni kwamba zile mila au culture ziwe tolerable. Asia kuja mtu na mila ya kunyonya damu watu.
hiyo hatuwezi kuikubali lakini kuna mira tolerable kwamba ambayo haiathiri usalama haiathiri wenzake kama mfano ushanga wake mkononi au mguuni has nothing to do with your job sio amevaa safety boots zake na ana ushanga mguuni mwache fanya unaona kwa hiyo iwe tolerable lakini culture ni pamoja na meals culture inaweza kuwa mavazi eh sema kama masuala ya clothing yao au inaweza kuwa meals naona music na kadhalika sasa kwenye meals mfano wahindi chakula chao bila pilipili hawawezi sasa unapo unapo unapoagiza provision yako wasa pilipili kwenye meli yangu stop wakati tunakuwa kihindi utakuja tenda haki na ndio maana unaona meli unless kama wote mmetoka taifa moja yani waina moja kama wa filipini wana, wana main menu yao moja mchele ule wa kuchemsha tu hivyo hivyo unaona kama ni wahindi na pilipili zao ni hivyo lakini mnapochanganya mataifa ni lazima mnapochanganya mataifa ni lazima muwe sensitive kuangalia at least kuna fair play mle msio mnaagiza chakula cha kufeva taifa moja mimi kuna issue nilikutana nayo kwenye kwenye tenka moja UAE nilikuwa na crew wa Georgia lakini wa Georgia of course alikuwa mmoja baadaye akaongeza kama mmoja mzungu nilikuwa na wa crew wa Indonesia kama watano hivi wanne nilikuwa na crew wa Kihindi watano nilikuwa na crew wa Egypt kama watano sasa you can imagine such combination na Afrika ndo mimi na ndo captain wao sasa nika, nika, nilijua hii kwa sababu ya kufahamu hii kwa hiyo wakati tunataka kuagiza provision kwa sababu ile cruise ilibadilishwa sisi tumeingia kwa mchanganyiko huo tukakaa kwa kuwakilisha mtaifa mmoja mmoja eh tunataka kuagiza provision huyu anaeleza vitu vyake huyu anaeleza hivi anaeleza tafuta na balance kwa tukiagiza mpisha anapopika napika katika mazingira hayo bila kumuumiza sana mtu mwingine unaona bila kumuumiza sana mtu mwingine lakini usipokuwa sensitive kwenye mambo haya wewe umeingia labda wewe ni muislamu sala tano una crew wa Kifilipino wa Kichina bila kitimoto crew afanye kazi ni lazima apate kwenye menu yake asubuhi awe na nguruwe si hivyo sasa wewe huwezi kuingia mimi na swali sala tano stop this huwezi kwa sababu kwenye international menu kile kitu kipo sasa wao tu wenyewe wafanye hekima. Kwa bana sasa bana captain wetu ah, basi kitu ah, tusiagize. Labda tunaweza tukamkwaza. Wao lakini sio wewe useme ah hii kwa imani. Sasa kwa sababu wewe kwa imani yako hiyo. Mwingine mrusi si labda labda naabudu ngombe, hali ngombe. Si Muhindi kuna Wahindi gani si hawali ngombe. Naye aseme ngombe staki. Wewe umesema kitimoto staki naye anakwambia ngombe staki. Haya mwisho wa siku protini mtapata. Mwingine hali samaki. Kama wa Masai si kina nani. Na mimi samaki staki. Ah protein mtapata. Kwa hiyo at the end of the day you end up causing crisis on board, unnecessary crisis on board. Unaona? Kwa hiyo hizi sifa kama nilivyosema mwanzo zinafiti kila sehemu. Ukisichukua popote utakuta zinafiti. Ya saba tunasema recognize. Ku recognize ni kujua the crew's limitations lazima ujue limitation ya crew wako. Ndio tulikuta tumeisha i preempt mwanzo. Huyu ni OS, lazima ujue ana limitation gani kwenye kazi zake. Huyu ni AB, lazima ujue ana limitation gani kwenye kazi zake. Huyu ni second mate, lazima ujue ana limitation gani kwenye kazi zake. Sasa second mate tunamlazimisha afanye stability ya kupakia bulk cargo. Ana experience gani? Anaweza kuwa alisoma stability shuleni hivyo, lakini kwenye hicho chombo yupo chief mate mwenyewe unless sasa kama chief mate alikuwa na tembea naye hivyo kampika na nini sasa anaanza kumpa hiyo practice afanye under supervision lakini sasa sio unafika tu bana kwanza leo wewe anza kufanya hiki sio lazima uelewe limitation yake unless sasa alipanda kwenye hiyo meli kama second mate lakini ana background alisha kuwa chief mate ila position iliyotokea kwa wakati huo ni ya second mate lakini ana background alisha kuwa chief mate kwenye aina hiyo kama ni bulk au kama ni tanker sasa then na akaprove anaweza unaweza labda ikatokea chief officer na dharura kufanya hivi lakini otherwise usimcompel mtu kufanya kitu kiko nje ya limit yake kwa hiyo lazima uelewe crew wako wana limitation zipi katika kazi na limitation zipi katika ta safety mnataka kushusha life boat unamchukua OS wa leo hajui hata ile pini inachomolewa unaona kwa hiyo unakuta kila kinachofanyika lazima uangalie limitation lakini unaangalia limitation kwa sababu ume practice stuff empathy if you are not empathetic if you are not putting yourself into one's position before you give decision before you assign him to do something you will never end up recognizing this 
Utasema wewe nimesha kutusuma kuja melini, usimu kuja mwenyewe uliitwa hapa. That is not the way. Sasa mwisho wa siku wanasababisha kijana anapoteza maisha au operation ina inakuwa haifanyiki kwa usahihi na sasa sio lengo tumesema safety ni kuhakikisha operation inafanyika kwa maa, na kuleta maana au matunda yaliyokusudiwa sasa kama wewe ukisha impair ile ukisha sababisha ajali ma, yaje mambo ya insurance zije tu mema survey na nini umesha haribu the whole the whole uh, program kwa sababu ya vitu kama hivyo kwa tunaziona hizi sifa jinsi uh, zinavyo zinavyo uma au zinavyo bite kwa Kiingereza kwa maana ya kwamba zinagusa ni mtambuka zinagusa karibia kila sehemu hilo ilikuwa ni kundi la pili kundi la tatu tunasema motivation and commitment hili lenyewe lina sifa mbili tunasema motivate and create a sense of community to motivate kama nilivyosema mwanzo to motivate ni ku recognize effort ya mtu recognize someone's effort sasa how aidha labda kwa, kwa consideration fulani tukisema consideration maana yake ni pesa kama ka price fulani au kwa certificate au hata kwa maneno mazuri ukatamka tu ukamwa praise ukamtamka vizuri ukamwa praise yote yo, yote yo ni, ni motivation e, unamtaja vizuri ah say good job ah au mara au service letter kama ndikelefis kama ni ndio hiyo inaingia kwa certificate hapo hiyo ni maana ya commitment hasa na commitment ni ile to stand firm katika hicho mnachokisimamia mnacho mnacho hiyo operation yenu au hiyo au hayo madhumuni ya taasisi yenu ni yapi madhumuni ya taasisi yetu taasisi yetu sisi ni meli kama if you are working on board ship taasisi yako in the meantime ni meli kwa hiyo kusimamia uzalishaji kusimamia operations za meli ndio commitment katika ifanywe katika hali ya usalama so motivate and create a sense of community maana yake ni nini ukiwa motivate watu hawa kwa kuwatambua zile kazi zao kwa ku, ndio maana kuna alama sio kutoto wanapewa kama sweeping si rushing nini hiyo tezo ni motivation lakini to create a sense of community inaondoa ile statement ambayo wengi baadhi ya viongozi wanaikosea sana sitaki meli yangu meli yangu kampuni yangu taasisi yangu wizara yangu hiyo sio kiongozi sahihi ndio maana ukisikiliza speech za mheshimiwa rais siku zote nchi yetu sijawahi kumsikia mama akisema nchi yangu hata siku moja nchi yetu nchi yetu nchi yetu maana yake anatoa ownership kwa sisi sote na meli hivyo if you are a captain you are a chief engineer you are whoever sema meli yetu unapo transmit ile ownership kwa kila mtu kila mtu anajifeel part and parcel of the ship anajifeel ana commitment fulani ya kufanya kwa kisha chombo kinakanda vizuri lakini ukisha sema tu yangu meli yangu meli yangu wana kuachia meli yako kila kitu mpaka utoe directives usiposema hujasema mzee kwa sababu umeshaweka kwa hiyo to create a sense of community ni ku spread ownership kwa wale unaoongoza ya kile kitu kama ni meli kama ni taasisi u spread ownership taasisi yetu meli yetu hicho organization yetu wanawafanya wale watu sasa wajione na wao kwamba ni sehemu ile taasisi. Kwa kama yuko mtu inventive yuko innovative wa kugundua vitu na nini ana feel free kufanya hayo. Lakini ukisha create ile monopoly umejimilikisha wewe taasisi yangu na watu kule watakwenda kama taasisi yako watakuwa na paka utamke. Usipotamka then double the cares. Place the safety of crew and the passengers above everything kama wapo hao passengers above everything <coughs> mara nyingi mimi wanatamka kitu kimoja kwenye training za safety you see this finger tip aka kancha ka kidole aka haka kana thamani kuliko unaona ule mradi ambao sisi serikali yetu inagharamia kwa gharama kubwa ule wa, wa, wa mwalimu Nyerere kwa sababu ule unakuwa replace na insurance ndio ule mradi wote ukaingia tatizo lolote insurance italipa lakini niambie wapi utapata replacement ya inja ya kidole there is nowhere aka kancha ka kidole kana samani kuliko dreamliner zote tulizo nazo kwa sababu dreamliner ina insurance in case of anything it is replaced niambie hata kama ukienda marekani ukatengenezwa utawekiwa cha sanamu lakini hakitokuwa 
hivi kilivyo wala uto sense hivi unapo sense maana yake ni nini ndio maana hata hapa akasema place the safety of crew and passengers above everything panapotokea ndio maana ukisoma kwenye section 5 ya ISM code ina inasema master's responsibility and authority master's responsibility and authority yale mamlaka ya captain akapewa ile overriding authority kwamba the master has overriding authority over all issues regarding the safety of the vessel and pollution prevention panapotokea jambo la usalama hata kama kuna miongozo ya kampuni inasema hivi yeye anaruhusiwa kudeviate from hiyo miongozo ili arrest the situation au inapotokea swala la, la kupelekea kutaka kupollute mazingira ya, ya bahari yeye anatakiwa miongozo ya kampuni yake inamwambia hivi eh, akienda kinyume na ile miongozo ndio atarrest the situation anaruhusiwa aende kinyume na hiyo miongozo ya hiyo ofisi yake ku arrest the situation kwa hiyo hiyo ndio maana yake akisema you place the safety of passengers and the, uh, the, the safety of crew and passengers above everything maana yake ni kwamba kwenye usalama wa binadamu kwenye usalama wa binadamu hakuna kilicho juu yake kama ni mali na ndio maana tuna abandon ship meli hata hivi mpya imetoka kiwanda ndani leo tukipata distress tuna abandon tunaiacha hata kama imenuliwa is a multi billion entity kama mfano haya marig tumeona marig mengi wakivacuate watu kama mexico na sehemu zingine a very expensive rig limepata emergency watu wanatolewa na helicopter na vyombo vingine wanaliacha lile kwa sababu thamani ya maisha iko above everything e, kwa hiyo iko self explanatory haina mkanganyiko hivyo place the safety of crew and passengers above everything kwa hiyo kama kiongozi kabla ndio sasa hapa napo tunaona hizi tbt zinapozidi kurudi eh una, unapata toolbox talk au toolbox meeting unapata kwamba kabla ya kufanya operation yoyote muangalie usalama wa watu kwa hiyo unakuta usalama ni kitu ambacho kinachukua priority one katika e, sekta yetu ya bahari na sekta zingine hata ukienda kwenye madini huko bado usalama wa watu usalama wa watu sasa ukienda kwenye aviation usalama wa watu ukienda majeshini polisi wapi and everywhere usalama wa watu usalama wa watu usalama wa watu kundi la mwisho sasa hili lina moja tu inasema openness and clarity clarity ambayo hiyo sasa point ya mwisho inasema communicate and listen clearly openness and clarity uwazi na ufasaha pasiwe pa na ambiguity kwenye statement zako you, should, you shouldn't be giving an ambig, ambiguous statement unapotoa instructions a statement is to be clear usitumie difficult language una, una watu ambao wako handicapped na english wewe unazungumza maneno very complicated mfano labda unasema in fact i couldn't understand this because i was discombobulated hasa ile neno m fikiria discombobulated tu neno la kiingereza lakini unazungumza na mtu alibaki wakati ana tafsiri lile hajui tu umekusudia nini unaona kwa hiyo openness kuwe kuna wazi na ufasaha ndio maana tunasema communicate and listen clearly na maana yake ni nini hapa tunakusudia effective communication tunakusudia effective communication ambayo ina ina sehemu ya 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 ya, 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 ku, ya ku transmit na ina sehemu ya ku receive una transmit una receive lakini pamoja na ku receive kuna ku acknowledge sio tu umereceive una acknowledge ndio maana una watu kusema nini hard starboard na yana jibu hivyo hard starboard will hard starboard sir ame receive and acknowledge unaona effective communications kusote ni two way traffic kwenda na kurudi ukipewa instructions fanya kitu fulani unapokea fanya kitu fulani unaenda unakifanya kimekamilika akija kamilika lazima utoe feedback kwa hiyo katika effective communication lazima kuna kitu kinaitwa feedback lazima utoe kwa sababu usipotoa feedback huyo aliyekutuma atajuaje kama hiyo 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 kazi imefanyika katika namna aliyotaka kwa hiyo kwa darasa letu ili la leo hizo 10 core safety leadership qualities ndio hizi ambazo tumepita kwa haraka haraka tumesema kulikuwa kuna kundi la kwanza ambao walikuwa na sifa nne ya instill respect and command authority kuna lead the team by example kuna draw on knowledge and experience but accept your knowledge gaps kuna remain calm in a crisis tukaingia kundi la bila empathy and understanding tukawa tuna 
practice tough empathy tukawa tuna be sensitive to different cultures tukawa tuna um, recognize the crew's limitation tukaingia kundi la tatu ambao ni motivation and commitment ambao tunasa motivate and create a sense of community to create a sense of community means to spread ownership to your to your subordinates kila mtu ajione ile organization yake au kama ni meli yake na ku motivate tukasema ni ku recognize someone's effort either by consideration kama ni pesa kidogo au kumpa certificate au appraisal and that sort of thing na um, tukawa tukasema place the safety of uh, crew and the passengers above everything kwamba usalama na nikatoa mfano hiki kidole kina samani kuliko bwawa la mwalimu nyerere kwa sababu bwawa with insurance ili naweza kuwa replaced lakini hiki uweze kuwa replace na insurance watapewa pesa ya kukutuliza lakini hiki bado itaendelea kwa gap na ya mwisho ni kundi D ambayo ni openness and clarity uwazi na ufasaha ambao tumesema communicate and listen clearly unapo communicate u communicate kwa ufasaha kwa kuna effective communication ambayo ina una transmit na receive lakini pia unatoa feedback e, nadhani kwa hapa e, darasa letu liishie hapa ili tuweze kuendelea na majukumu mengine kwa hiyo tusikose kuangalia kipindi cha safari na Merkep kipindi kingine tutakuja na mada nyingine kutegemea na wadau wanataka chakula gani asanteni sana captain consimgawe asanteni sana ah, ndugu mtazamaji wa kipindi chetu cha safari salama na merkebo ni matumaini yetu umefly na somo letu la leo ambayo limeendeshwa na captain mtaalamu wetu ameweza kufundisha mambo mengi ambayo yanasaidia sana sasa kwa sisi mabaharia tunapozungumzia officers maana captains chief engineers na kadhalika lakini sio tu somo la leo linazungumzia mabaharia tu inazungumzia hata kwenye makampuni hata wanasiasa viongozi wa sasa mbalimbali pia na tumaini yetu umejifunza kitu kikubwa sana kuhusiana hizi 10 cross safety leadership qualities lakini sio tu mwana siasa au na viongozi pia mbalimbali lakini hata kwenye kampuni general managers DPS HR na kadhalika position zote report captains na first pekee ambao sasa kujifunza kutoka safari salama na merikebo kuweza kuona vitu gani ambao ugana mbona kwa kutumia katika ofisi yako katika kana jinsi ya kuongoza kwa tunasisitiza ship owners wote mweze kuangalia kipindi chetu cha safari salama na merkebo mweze kujifunza mambo mengi yanayohusiana na mambo ya bahari na mambo yanayohusiana na baharia na mambo tunasema kwamba bahari ndio mama hatuna mengi safari salama na merkebo tunasema karibu sana kipindi chetu cha safari salama na merkebo kikubwa tu kama umependa somo letu basi tunaomba ubonyeze like na usahau kusubscribe uweze kupata vipindi vyetu vya mara kwa mara ulikuwa na mimi captain Josiah Mwakibuja kutoka Jorem Trading Company Safari sama na very cable karibu mm.